ప్రత్యేక పాసులతో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళుతున్న ప్రజలతో ఏపీ తెలంగాణ చెక్ పోస్టుల దగ్గర వాహనాలు బారులు తీరాయి ఏపీ నుంచి తెలంగాణ వెళ్లే వాహనాలకు డీజీపీ లేదా జిల్లా అధికారుల పాసులు ఉంటే తెలంగాణ పోలీసులు అనుమతిస్తున్నారు అయితే తెలంగాణ నుంచి వచ్చే వాహనాలను ఏపీ పోలీసులు అనుమతించట్లేదు మెడికల్ డెత్ ప్రెగ్నెంట్ ఎమర్జెన్సీ పాసులున్నా సరే ప్రశ్నలతో విసిగిస్తున్నారు మరికొందరిని బాగానే ఉన్నారుగా అంటూ కమెంట్లు చేస్తున్నారు ఇతర పాసులున్న వారిని కూడా అనుమతించట్లేదు స్టాండర్డ్ పాసులు ఉన్నా జగ్గయ్యపేట చెక్ పోస్టు దాటి రానివ్వడం లేదు మరోవైపు సరిహద్దులు దాటి వచ్చే వారిని హోమ్ క్వారంటైన్ కు తరలించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఏపీ తెలంగాణ సరిహద్దుల నుంచి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ లైవ్ లో అందిస్తారు శ్రీకాంత్ చెప్పండి స్టాండర్డ్ పాసులు ఉన్నా కూడా ఏపీ పోలీసులు వాహనదారుల్ని ఎందుకు రాష్ట్రంలోకి అనుమతించడం లేదు దానికి ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కరోనా వైరస్ కారణంగా పెద్ద ఎత్తున కేసులు నమోదవుతున్న నేపథ్యంలో బార్డర్ దగ్గర అటు తెలంగాణ నుంచి ఏపీలోకి రావడానికి అదే అదేవిధంగా ఏపీ నుంచి తెలంగాణలో వెళ్ళటానికి ప్రధానమైనటువంటి జగ్గపేట దగ్గర ఉన్నటువంటి గరికపాటి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ వాహనాల రాకపోకలకు సంబంధించి పూర్తిగా పోలీసుల నియంత్రణలో అయితే ప్రస్తుతం వాహనాల అనుమతి కూడా జరుగుతుంది ఒకవైపున తెలంగాణ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఒక శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి వాహనాలకు సంబంధించిన పాసులు అన్నింటినీ కూడా పరిశీలిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక వ్యాలిడ్ పాసులు ఉంటే మాత్రమే తెలంగాణ పోలీసులు కూడా ఏపీ వాహనాలను అటు అనుమతించడం కూడా జరుగుతుంది మరోవైపు ఆ తెలంగాణ వైపు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి వస్తున్న వాహనాలకు సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో వచ్చే పాసులకు సంబంధించి ఎమర్జెన్సీ అవసరాలు ఉంటే మాత్రమే వాటిని అనుమతిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఏపీలో కనపడుతుంది ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే కూడా అక్కడి నుంచి వస్తున్న వాహనాలకు సంబంధించి ఏ ఏ పాసులు ఉన్నాయి అనే దానికి సంబంధించి ప్రధానంగా కూడా పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు ఎమర్జెన్సీ అదేవిధంగా హెల్త్ కి సంబంధించిన విషయాలతో పాటుగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అదేవిధంగా డెత్ కి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటే వాటిని తొలి ప్రయారిటీ కింద అయితే తీసుకుంటున్న విషయాన్ని అయితే పోలీసులు కూడా తెలియజేస్తున్నారు అలా కాకుండా అక్కడ భోజన సదుపాయాలు ఇతర ఇబ్బందుల వల్ల వస్తున్న వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ అనుమతించడానికి సంబంధించి కొన్ని ఉన్నతాధికారుల నుండి కీలక ఆదేశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో అదేవిధంగా కోయంబేడ్ మార్కెట్ లో కూడా కొన్ని కేసులు వేరే రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో వేరే రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే దానికి సంబంధించి కొన్ని షరతుల నేపథ్యంలోనే వాటిని అనుమతిస్తున్నామని చెప్పి అయితే అధికారులు చెప్తున్నారు ఒకసారి ఆ గరికపాటి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అధికారులతో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ప్రధానంగా ఏ ఏ పాసుల మనం అనుమతిస్తున్నాం ఏవైతే తెలంగాణ నుంచి వస్తున్న మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అలాగే డెత్ కేసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలా చేయడం జరుగుతుందండి అదేవిధంగా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ మీడియా పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఎలా చేస్తున్నాం ఎవరైతే క్యాజువల్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారో క్యాజువల్ గా స్టాండ్ ఫ్యామిలీస్ పాస్ తీసుకుని వస్తూ క్యాజువల్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మాత్రం రిటర్న్ చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ గా లాక్డౌన్ అయిన వరకు అక్కడ ఉండి రమ్మని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తున్నాం అదేవిధంగా ఎవరైతే నడిచి వస్తున్న మైగ్రెంట్ లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ ఒక ఒక ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది రెవెన్యూ వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లో వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇక్కడ నియర్ బై జగ్గేపేట నందిగామ్ లో ఉన్న షెల్టర్ హోమ్స్ కి తరలించి అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ ద్వారా మాట్లాడి అక్కడి నుంచి వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళని కూడా కన్సర్న్ డెస్టినేషన్స్ కి పంపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ దీని వల్ల ఏంటంటే ఎవరైతే మెడికల్ డెత్ కాజెస్ ఉన్న మెయిన్ పర్సన్స్ ఎవరైతే వాళ్ళని లోపలికి ఎలా చేయడం జరుగుతుంది క్యాజువల్ వేలో వస్తున్న ఎవరైతే ట్రావెలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్ కూడా ఏంటంటే అన్నెసరీగా మూవ్మెంట్ చేయవద్దు అనే దాన్ని కన్వే చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ బోర్డర్ దగ్గర పరిశీలించు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన అధికారులు డీజీపీ ఆఫీస్ పాస్ గానే ఉండి జిల్లా ఎస్పీ దగ్గర నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీస్ పాస్ ఏదున్నా కూడా అలౌ చేస్తున్నారు అయితే తెలంగాణ నుంచి వచ్చే వాటిలో కొన్నింటిని మనం ఆపుతున్నాం అక్కడ పాస్ తీసుకున్నా కూడా అంటే దానికి దీనికి వేరియేషన్ ఏం చెప్తారంటే అక్కడ నుండి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే మేము పాస్ తీసుకొని అష్ట కష్టాలు పడి ఇక్కడికి వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఆగిపోతున్నా ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అంటే తెలంగాణ పోలీసు అలౌ చేస్తున్నారు కదా మనకున్న ఆదేశాలు ఏంటి దానికి సంబంధించి వేరియేషన్ మనకి ఇదేనండి మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెడికల్ గ్రౌండ్స్ లో ఎమర్జెన్సీ పాస్ తీసుకున్న అందరినీ కూడా అలౌ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ లో పాస్ తీసుకున్న అందరినీ కూడా అలౌ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా డెత్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ లో తీసుకున్న పాస్ అన్
కంట్రోల్ చేయడానికి ఇవి చేస్తాం జరుగుతుంది అండి అంటే ప్రధానంగా అక్కడ నుండి వస్తున్న ఈ స్టాండర్డ్ పాసులు ఎవరైతే తీసుకొని వస్తున్నారో వాళ్ళ ఆవేదన ఏంటంటే ఎంత దూరం వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి పంపుతున్నారు అంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అసలు స్టాండర్డ్ పాసులు తీసుకొని వస్తున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి క్యాజువల్ మేనర్లో కాకుండా ఏదైనా జెన్యూనిటీ గ్రౌండ్స్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ నుండి తీసుకుని వస్తేనే ఎలా చేస్తాం అనేది మా యొక్క ఇండికేషన్ అండి ఇది మొత్తంగా వచ్చే పాసులు ఏదైనా సరే తెలంగాణ వైపు నుండి వచ్చే పాసులు తీసుకుని ఆంధ్ర వైపు వచ్చే వాహనాలకు సంబంధించి మెడికల్ గ్రౌండ్స్ కానీ డెత్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అనుమతిస్తాం అదేవిధంగా ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ కు సంబంధించి కూడా అనుమతిస్తాం తప్ప క్యాజువల్ జర్నీకి సంబంధించి స్టాండర్డ్ పాసులు తెవరైనా వస్తే వాళ్ళని అనుమతించడానికి మాకైతే ఆదేశాలు అయితే అధికారుల నుంచి లేదు కాబట్టి కేవలం ఆ ఎసెన్షియల్ స్టాండర్డ్ పాసులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఏమన్నా తెలియజేస్తే వాళ్ళని కూడా అనుమతిస్తాము అదేవిధంగా ఆ కోయంబేడ్ మార్కెట్ వాళ్ళు కూడా ఈ రాష్ట్రాల నుండి వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళ ఎక్కువ మందికి ఆంధ్రాలో వాళ్ళకి కేసులు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ విధమైన ఆదేశాలు వచ్చినాయని చెప్పి అయితే ఏపీ అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది